。朋友们好，今天是一月十四号，星期五，欢迎来到远见快评，我是唐继远。呃，在此前的节目中啊，我们曾经和朋友们有提到过中共的一个惯常的模式，就是他们总是把小事捂成大事，然后再来集中力量办大事。等把这个大事办成了丧事以后呢，他们再来把丧事办成喜事，然后最后呢，以多难心帮，幸亏有党，来做一个结束，对吧？就是这个看上去非常荒谬而真实的演化的链条呢，它曾经在大国战役的武汉围城一战之中呢，是得到过淋漓尽致的展示的。我相信啊，朋友们虽然从来没有见识过习近平的那个所谓全过程的民主。但是呢，一定都是有见证了武汉那一次代价巨大的全过程清零的。现在呢，这个模式啊，它很可能要在天津乃至是北京要重演了。至少我们目前看到的迹象显示呢，天津呢，它就正在把小事捂成大事的这条社会主义特色大道上大步流星的赶路呢。呃，就在昨天。天津的河西区官方微博啊，又发布了这样一条通报，说河西区第二轮大筛结果出炉，这个大筛就是指的那个核酸检测，结果是全部阴性。然后呢，还很有点示威的意味，就是在后面加注了一个“天津硬刚奥密克戎”的这么一个标签但是令人意外的是呢，就在这条贴文的下方留言中呢。就连续出现了五条留言，都是不同的网友啊，在指出同一件事，就说河西区的官微呢在撒谎，其中有两位网友呢就说自己所在的整个小区都没有做二筛，而一位明确的就指出来说河西区的这个富满里社区这个地方也全部都没有做检测的，还有一位呢表示说自己的社区起码还有好几百人都没有做检测呢。而最后有一条留言是更加的劲爆，直接就说：“你骗谁呢？我们隔壁楼栋就有阳性的，整栋楼都已经被带走了。”所以不出所料的是呢，这些评论呢很快就被删除，然后呢关闭了评论的功能。所幸呢被手快的网友做了截图，把它进行了保存。就是这个信息，它虽然只是一闪而过，是吧？但是它的可信度很高，因为留言的呢，它不是一个两个人，而且呢，还有人是点名了其中的一处地点，是吧？叫做富满里嘛。从这个信息本身来看呢，至少是让我们看到了天津这个所谓的硬刚奥密克戎的防疫措施之中呢，它有两个重要的关节点，一个呢就是天津的这个全员核酸检测呢，它很可能正在重复当前。刚被大众的口水淹没的那个金玉公司的检测模式，什么模式呢？也就是说，大规模的造假，未经检测就一概先出具一个阴性的报告。那么另外一个关节点呢，是天津的河西区呢，它明明已经有爆发了疫情，但是呢，却公然进行造假、进行掩盖，然后呢，私下里秘密的转移这些隔离的这些密接的人群。那么这个就是我们目前看到天津疫情数据造假的第一个证据。可能有的朋友啊会质疑说，你这靠着网友几条留言，你就说啊这个天津政府涉嫌造假，那谁知道这个留言是不是一些境外势力是吧？为了抹黑我们中国，在故意的混淆视听啊？好的，那么下面呢，我们就来看一看天津政府他自己给出的数据存在着什么样的问题。在一月十二号啊，天津市有召开一个疫情防控的新闻发布会，在这个会上呢，他们就声称说，截至一月十二号的下午两点，天津市呢一共报告了阳性的新冠肺炎病毒感染者是一百三十七例，但是呢，到了今天呢，《天津日报》又报道说，截至一月十三号的下午两点。天津市的本轮疫情总共报告了本土的新冠肺炎疫情的确诊病例是一百二十六例，也就是说呢，从十二号的下午两点到十三号的下午两点，过去了整整二十四个小时，天津的阳性病例呢，它不但没有增加，反而还减少了十一例。我们再来查一查天津的卫健委所发布的通告，就可以看到，从一月十二号的零点到二十四点。那么天津市呢是新增了四十一例的本土确诊病例，那
。那么十三号从零点到二十四点，天津市呢是新增了三十四例的本土的确诊病例，所以呢二者加起来啊，就是说从十二号的零点到十三号的二十四点这四十八小时之内呢，至少是新增了有七十五例的确诊病例。那么这个就很清楚地显示出来，虽然《天津日报》的那个报道数据呢，它只是截止到了说十三号的下午两点，对吧？但是我们可以看到，从十二号到十三号这两天啊，这个病例数呢，它一直都是呈现两位数的增长，这个是非常肯定的答案。那么它怎么可能出现这种病例总数反而还倒退、反而减少的结果呢？就是诸如此类啊，露出的马脚呢，我想在其他各区的数据啊，可能都是还有存在的，呃，限于时间的紧张呢，我来不及一一的去进行搜索和查证了。天津的河西区，它还没有检测，就提前的宣布说，我们全员核酸检测都是阴性。那么这个操作呢，它很容易就让人联想到刚刚引起轩然大波的那个郑州金域公司人为扩散疫情这个大案子，对吧？非常有意思的是呢。这个案子呢，它被许昌的公安通报之后呢，广州金域的总部啊，当天就有发表了一份的声明，就声称说，经过我们公司调查，网络上流传的那些主动传播病毒、丢失样本、伪造数据，还有隐瞒数据等等这些情况，全都不存在，这些都是谣言。对于恶意造谣传谣者，金域公司将要保留依法追究的这个权利等等。<笑>我们之所以说它是有意思呢，就是说不得不感叹啊，这个钟南山它果然是神通广大。就在案发当地的许昌公安局到现在啊，他都还说我们在继续的调查之中呢，都还没有查清楚这究竟是怎么回事呢。那个远在千里之外的广州金域总公司呢，他就已经在不到一天之内，说我们查清了所有的案情，并且已经得出了结论了。这么强大的破案侦查能力，他起码就是甩了许昌公安几百条街了，对吧？简直就等于在公开的说，你们许昌公安这帮人简都是吃干饭的嘛，呃，居然被几条谣言就把你们耍得团团转嘛，这就有点不寻常了，对吧？大家可以想一想，一家做这个核酸检测的公司，他居然可以大马金刀的对着千里之外的公安机关的查案，去公开的指明方向。这一份霸气和自信，它是从哪儿来的呢？这个恐怕不仅，这个恐怕呢，不仅仅是因为有一个啊挂了这么一条大金链子的钟南山在他们后面这么简单。我们从刚才谈到的天津的这个例子啊，就可以看出，就是为了清零达标，这个核酸检测数据造假的源头呢，其实往往它是来自于政府的。尽管我们不排除这个核酸检测公司个别的员工在这种海量的样本的工作压力之下，他可能存在的一些渎职的行为，但是呢，更多的情况啊，恐怕是这个检测公司它其实是在配合政府的指令行事的。大家可能都看到了西安的例子，是吧？说这个孙春兰啊，他一到了西安，立即就下令说，一月四号的二十四点之前必须要清零。据说在西安的当地啊，流传的孙春兰的一句经典的话，说啊，谁要是敢说自己做不到，那么立即就换能做到的人来做。所以就不难想象了，在这种压力之下呢，他不造假才是不正常的。金玉公司啊，他敢公开的给许昌公安去指明办案的方向，他的底气呢，很可能就是来源于此。咱这可是奉旨造假。你今天要敢查我，明天说不定就有人查你。不行，咱们就看看到底是谁查谁。我们在此前呢，就曾经和大家有讨论过，就是这一次京津地区的疫情爆发呢，中共它很可能会采取一种外松内紧的模式，呃，就是说表面上呢，它会通过数据造假来营造一个疫情平稳受控的假象。暗地里呢，他会采取西安的那个社会面清零的模式，去集中的隔离那些高风险的人群。然后呢，他还吸取了西安的教训，严控民间的舆论，最大限度的封杀一切可能泄露真相的信息。我们换句话说呢，就是中共啊，他很可能在这一次的冬奥会期间，去进行一场豪赌。什么意思呢？
当局啊，他很可能不会针对着北上广深等等这些第一线的超大城市去公开的宣布说封城了，而是改以所谓的精准封控这么一种局部的封锁，来努力的维持一个疫情它始终被局限在了少数地区这么一个假象。我们都知道啊。奥米克戎现在横扫全球的这个态势呢，它已经是充分的显示了这种毒株极其强大的传染性，对吧？但是这个毒株呢，它的感染症状普遍都很轻微，绝大多数的病例呢，它要么是没有症状，要么就是如同像普通感冒一样，很多人呢都还没怎么察觉，它就已经过去了。那么这一点呢？它就很可能会被中共所利用，也就是说，暗地里呢加大风控的力度，但是它在表面上继续维持一个较低的风控的规模，它始终不公开的去超过某一根红线。反正这个奥密克戎绝大多数的症状都比较轻微，疾控部门它即便是大规模的来造假，也不容易穿帮，对吧？只要熬过冬奥会，不出现大规模的集中爆发。那么当局就照样可以在事后来宣布啊，看我们这个清零模式成功的经历了奥密克戎的严峻考验，再次证明特色社会主义中国或又成为最大的赢家，等等等等。我们可以再来看看上海的例子。上海呢，从一月十一号传出疫情，到十二号就迅速的登上了大陆的热搜第一。但是比较反常的是呢。上海本地的媒体却是鲜有报道的，包括上海官方，他们也是只在十三号的晚上有公布，说是发现了五名感染者，而且声称啊，这都是境外输入的无症状感染者的密切接触者。随后我们看到呢，上海就被爆出来说有多个的小区呀、啊、餐饮场所，还有大型的购物中心等等，全都被封控了。那个封控的名单啊，已经是拉了很长的一串就这样一个风控的规模啊，说它只有仅仅是五个病例，我它就很难让人不起疑心，对吧？要知道啊，上海与那个河南禹州等等这些地方是完全不同的。这个禹州呢，它是以宁可错杀全城百万，也绝不放过三例阳性而闻名全国的，对吧？但是上海呢，它一向是以所谓的智能排查、啊、精准风控来作为这个城市的噱头在进行宣传的。可能朋友们都有看到这条新闻了，就是说上海这五例阳性呢，它都是出现在同一个地方，就是静安区的静安寺附近的或愚园路的二百二十八号这个地方呢，它是一家奶茶店。在出事以后呢，上海当局啊，它只是单独的把这家仅仅二十平方米左右的小店，把它列为说是中风险地区，周边呢都是正常的营业的，所以呢，一时之间啊。这个小店就以史上最小中风险区是火遍了整个网络的，有多家官媒啊都发文来称赞这个上海，说此举彰显了上海的科学精神，不搞扩大化，也不搞一刀切等等。显然呢，就是把这个呢当做了一个精准风控的样板工程。我们都知道啊，一家也就是二十平米左右的奶茶店，它是不可能住人的。那么。店里这么多天啊，这个人来人往的顾客群呢，他早就不知道已经散播到什么地方去了。所以现在官方呢，单独把这么一家店面把它来封控了，它其实并没有实质上的医学意义，对吧？它更多的呢，其实是一种作秀的姿态。而在这种姿态的背后呢，它恐怕打的就是我们刚才所讨论的那个算盘。也就是说呢，所谓精准风控的背后啊。不排除当局，他是在明修病毒清零这条栈道的同时，他实际上呢是在暗度那个病毒共存的陈仓这条道。为什么金玉公司啊这么有胆色，敢和许昌的公安局去硬刚呢？为什么天津的河西区呢，他敢在这个金玉剥毒案发之际，他仍然是肆无忌惮的伪造数据呢？这种有恃无恐的本钱呢，它恐怕真正的就在这里。毕竟呢、啊，如果说这个北上广深等等这些招牌城市，他们在冬奥会期间全面的都要封城的话，那么无论它的政治代价还是经济代价，都可以说是难以估量的。
。习近平呢，他要的呢，只是挂出“清零”模式这么一个羊头。他并不真正的关心，实际上卖的是狗肉还是猪肉，对吧？就像他呀，曾经不是有挂出那个全过程民主的羊头一样吧？至于说他卖的究竟是什么肉，反正呢都是《人民日报》说了算，他们说是什么肉，那这就是什么肉了。所以刚才我们有说了，中共呢，他正在进行一场豪赌，就是他铁了心呢，要把这个小事捂到底的，只要不露馅儿。再多的奥密克戎感染，它都可以把它说成啊，这是季节性流感而蒙混过关。清零模式呢，它依然可以以最大赢家的名头在江湖上去扬名立万嘛。要说万一真的把这个小事咳咳捂成了大事了，那么这个感染人数啊，把它比如说它爆棚了，纸已经包不住火了，那么也没有关系，修改一下这个清零的定义。把与病毒共存重新把它定义为这是特色社会主义的全过程清零就可以了。这种乾坤大挪移的游戏呢，当局可以说已经是玩得很嗨、很顺手了，丝毫不会有任何的心理负担或者说是精神负担。好的，最后还有一点时间，我们来简要的说一说习近平最近的一系列的反腐的动作。习近平反腐呢，在现在啊，其实几乎可以说他是算不上什么新闻的。但是呢，这两天呢，因为这个孙立军这个案子呢，他是被正式的起诉了，同时呢，他还出面在电视上认罪来现身说法啊。加上党媒啊，营造了这个反腐的舆论声势，抛出来一系列的文章，尤其其中是有提到了“行不上大夫”这个敏感的话题，所以呢，还是值得我们关注一下的。在一月十号的时候呢，中共公安部是最先在这个新闻发布会上再度的点名了孙立军，这个就算是一个开头了。他就说，肃清孙立军的流毒影响是重大，政治任务是重中之重等等。十二号，中纪委的网站呢就有发表一篇题为《以雷霆之势清除害群之马》的文章，就点名二零二一年的落马的所有的政法系统的高官。那么孙立军等等这些人呢，是再度的被拎出来给晾晒了一遍。那么到了十三号的时候呢，中共的最高检察院就公布说，孙立军呢，以涉嫌受贿、操纵证券市场，还有非法持有枪支这么三宗罪，由长春市的检察院呢，向这个长春市的中级法院提起起诉了。那么在同一天呢，中纪委、国监委的官方网站还有发布一条消息，说这个。电视专题片《零容忍》就是这个名字啊，它将从一月十五号开始在央视的一套来播出，其中呢将有三个大老虎会现身说法、啊，而孙立军呢在这个预告片中呢是有出现的。那么到了十四号，也就是今天了，《人民日报》在它的头版又发表了一篇题为《窑洞之问的答卷人的这么这么一篇文章。是再度的大谈自我革命，并且呢，就引述了习近平啊曾经放出的那句狠话，说对那些在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人，要毫不手软，坚决查处。此外呢，这篇文章啊，他还罕见的喊出了“打虎拍鹰，哪管行不上大夫”这样的话。我们在以前曾经和大家讨论过啊，就是毛泽东他当年和黄炎培在窑洞的那个对话之中呢，毛泽东就声称说，跳出中国历史上治乱兴衰周期率的答答案呢，只有一个，就是要建立民主制度。这个呢，他只不过是毛泽东在日本即将要战败投降之际放出的一个欺诈的谎言嘛。他放在今天，其实显然已经不好使了。所以呢。习近平他现在借用这个“窑洞之问”这个旧瓶，他装上了自己的一点新酒，什么酒呢？就是他最近在反复强调这个所谓“自我革命”。这个话呢，他要是应对到我们当前，他说白了就是，习近平他要废掉邓小平的那一套束缚，要重定党内的帮规，尤其是在反腐的问题上，他可能还要大打出手的。既然叫做革命嘛，那当然就不是请客吃饭啦，而是要流血斗争的嘛。所以呢，这次党媒啊，他喊出说哪管行不上大夫，他就多少有点不寻常。
。众所周知啊，习近平他在十九大以后呢，这个反腐是明显的降了规格的。就是重新回到了胡锦涛时代的那个反腐的最高上限不超过部级官员这一根线。如此一来呢，副国级以上的官员其实都等于是有了一个刑不上大夫的免查的金牌。那么这个在当时呢，他是习近平为了要顺利的修宪而与党内呢达成了一个妥协。那么现在我们看到这个党媒是明确的要说要废掉这个刑不上大夫了。那么显然就说明习近平他现在的压力有点大了。从抛出孙立军起诉到这个党媒公开的喊话，他当然都是有序安排的一整套的组合拳，对吧？习近平呢，他明显是想借这个孙立军这个案子来给自己立威，同时呢，他在两会之前啊，来警告对手，如果说还要想继续斗下去，那么他习近平就不惜要废掉这个免死金牌。先来一把自我革命了啊！看看谁的在嫌自己的命长，所以呢，这个话呢，他其实等于是习近平向党内公开的开出了一个筹码。什么筹码？就是说，让我连任，那么大家都可以继续这个行不上大夫；要不让我连任呢，我就掀桌子了，然后呢，撸起袖子来加油干，我就荤的素的全都把你们一锅煮了。就像毛泽东当年一样，说打烂了半个中国，我再来重新建设也是在所不惜。这个当然是比那个野蛮驴友更加野蛮的一种捆绑，对吧？但是党内呢，那一杆邓小平时代的一老一少可以说是毫无办法的，因为呢，只要他们想要保党，想要保住自己的身家富贵，他们没有勇气来脱离中共的话，那就只能被习近平与这个党啊。牢牢的捆绑在一起去，冲向悬崖。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。